O fim dos super salários no âmbito dos poderes da República tem sido discutido no Congresso Nacional. Para falar mais sobre o tema, a gente recebe mais uma vez o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O prazer é o meu estar aqui falando com, com os senhores e com as senhoras aí. Muito obrigado. Bom, senador, essa discussão é uma discussão antiga, né, no Congresso Nacional também, e eu pergunto, de que forma é possível debater essa questão dos super salários? Isso tem alguma coisa a ver com a reforma administrativa? Qual é o perfil dessa discussão que pode ser feita ainda nesse ano eleitoral? Então, esse é um ponto polêmico, exatamente por colocar em pauta, exatamente no ano eleitoral. Né, a gente percebe a movimentação dentro do Congresso eu que estou chegando cheguei agora há três anos como como político, a gente percebe que tem alguns movimentos que não é de interesse da sociedade mas sim o ganho político no, durante o ano eleitoral ainda mais para presidente da república, governadores e, e a Câmara dos Deputados enfim, então a gente é, tem muito receio disso. Esse projeto que eu apresentei, essa, essa, essa PEC, aliás, esse projeto é, é, legislativo foi em 1921, aliás, 2021. Então, não foi recente, não foi de agora. E conversando com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando ele falou que ele colocaria a PEC 63 né, em pau, eu também pedi para que colocasse a minha, que foi de 2021, para que nós pudéssemos debater. A minha simplesmente é, é, é como a PEC é, apresentada pelo senador na época em 2013, aliás, do, 1999, e, e, e foi até preso depois, se eu não me engano, esse, esse senador por corrupção, é um projeto que estava parado, principalmente quando tiraram né, em 99 o fim do quinquênio, e agora para se volta ao debate de recolocar... De, 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 de aumentar o, o salário, é, enfim, são privilégios que nós estamos num momento do país muito delicado para a gente querer questionar ou falar ou debater sobre qualquer possibilidade de reajuste. É, isso inclui também nós do Congresso, né? Então, não é uma coisa só para a área é, é, de magistrados ou se, alguns setores do governo, não, é para todos inclusive para nós parlamentares. Sim. Então, Senador... as tentativas que tem, é, fizeram antes e não deu resultado, foi as emendas à Constituição, reformas administrativas, foi ações judiciais e nenhuma delas deu efeito. Então, nós estamos propondo esse pacto, né, é, é, um objetivo aí de, de proteger o erário, a Constituição e que a sociedade agora, com várias ferramentas que nós nós temos, se não tínhamos em 1999, é, a gente possa debater isso de forma clara e objetiva, mas é óbvio, é notório que a sociedade não vai validar qualquer reajuste num momento como esse. Né? Senador, pergunta agora de Ricardo Salles. Marcos, bom dia. É, primeiro, louvável a sua, a sua propositura, porque de fato é, o setor público, ao contrário do setor privado, não teve perdas durante a pandemia, manteve os seus salários em dia, né? muitos inclusive receberam em casa sem trabalhar, uh, portanto, ainda que fosse no mundo ideal e de, uh, dar, correto dar um aumento que recuperasse a inflação, na prática a economia brasileira não permite e não houve tanto sacrifício assim como houve do setor privado, portanto, um grande mérito aí nessa sua proposta. Mas eu, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que vem uh, da experiência do, justamente lidando com o funcionalismo. Há, há bons funcionários que merecem é, ter aumentos, aumentos inclusive que sejam, sejam até é, significativos, mas porém há outros que não merecem, por uma questão de falta de interesse, baixo desempenho, etc. Porém, esses aumentos têm sido sempre iguais para todos, pelo princípio da isonomia. Você entende que poderia ser implementado como política pública no Brasil o, a lógica da meritocracia, de tal sorte que os, os aumentos salariais fossem dados individualmente de acordo com a avaliação de desempenho de cada funcionário, afastando, portanto, essa regra que eu reputo equivocada, que é a desonomia total a todos, independentemente do seu desempenho? Excepcional questionamento, excepcional. Eu também vi da iniciativa privada é, e eu comecei a fazer isso dentro do meu gabinete. 
e sou totalmente favorável a esse ponto, porque tem alguns é, funcionários é, efetivos que por, por conta da estabilidade sentam e, e não tem preocupação nenhuma de, 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 de perder o cargo, não são todos, né, não vão generalizar, como também tem aqueles de cargos comissionados que se matam de trabalhar, porque tem o receio de ser exonerado a qualquer momento. No meu gabinete, durante a, a pandemia, eu, eu fiz um acordo com todo mundo dentro do gabinete, não tornei isso público, estou falando para vocês agora pela primeira vez, para a imprensa, nós fizemos um acordo de todo mundo reduzir o salário para que a gente pudesse é, não dispensar quatro que eu deveria é, dispensar, mas eu achei que em plena pandemia desempregar quatro seria pior ainda, então todo mundo concordou em reduzir os salários e na, na pós-pandemia nós debatemos exatamente essa questão de meritocracia dentro do gabinete. É o que nós estamos fazendo, estamos conseguindo é, organizar dentro do, do gabinete essa questão. É, as pessoas que estão lá trabalhando acham extremamente justo e, e o empenho eu, eu, eu cobro como empenho de uma empresa que tem que dar resultado. Né? Não é só o fato de estar lá presente, é dar resultado, é dar entrega. Então, tem algumas questões que a sociedade precisa ter conhecimento, que eu, até confesso, eu, antes de ser senador Sim. da República, eu vim do meio social, não tinha ideia do setor público, eu também sempre escutei e acreditava que todo funcionário público, seja ele efetivo, seja ele com, é, né, concursado ou, ou, ou incorporado, fossem pessoas que não queriam trabalhar. Eram pessoas que queriam sentar e ter sua estabilidade e pronto. Mas não é isso, a gente vê uma mescla disso, né? Aqueles, mesmo com estabilidade, são excelentes profissionais, nunca vi um nível tão alto como aqueles também que a gente acaba chamando para compor, que são cargos de confiança Sim. e também tem um empenho sensacional. Aqueles que não tinham ao longo desses três anos eu dispensei, né? É, porque não estava produzindo. E, e é exatamente nesse sentido é, que a gente tem que é, primar, pela meritocracia no serviço público. Isso vai ser uma, um divisor de águas dentro do governo. Senador Marcos Duval, a gente segue a entrevista com a pergunta do Diogo Schelp. Senador, esse projeto para evitar o coibir os supersalários... Valeria também para situações como a de alguns ministros militares do governo Bolsonaro, que por uma portaria do Ministério da Economia conseguem acumular aí, é, salários, recebendo, chegando a receber em alguns meses mais de 100 mil reais, é, muito acima do teto do, teto do funcionalismo, inclusive é, no que foi sendo chamado até de teto duplex. Esse projeto também é, evitaria ou impediria esse tipo de situação? É, ele está abrangendo todos, né, todos, da, é, é, todos os setores públicos. E, e, e é um projeto que a gente está propondo, né, esse pacto social. Eu falo, ah, pacto social parece uma coisa meio abstrata, né, que ninguém vai se empenhar. Mas eu acho que nós temos que aproveitar o momento que o Brasil passa e por questões também de eleições. Eu acho que hoje qualquer parlamentar que se mover a favor de aumento de salário, ele vai realmente dar ó, literalmente um tiro no pé. Mas pega todos os setores é, para se para cada setor também fazer a sua fiscalização, a sua economia, para que a sociedade precisa é, ter essa confiança no, 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 nesse ambiente político. Mas é muito muito importante também esclarecer. É, é claro que tem esses super salários que destoam de, de né, de muitos, né, que tem muita capacidade, mas eu de coração, a, a, abrindo aqui a, a, a minha sinceridade, que pode gerar até um sincericídio, mas eu acho que ministros, é, como o nosso querido está aí hoje como comentarista, presidente da república, são cargos é, de extrema responsabilidade, que no setor privado estariam ganhando muito mais do que isso. Então a família é prejudicada, você entra com, com aquela ideologia de realmente contribuir. Não acredito 
né, que, que os ministros e o presidente, o atual presidente, entram com a intenção de, 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 de se corromper para tirar vantagem. Eu acho que isso é um passado que não está cabendo mais novos integrantes também do, do, do setor político entrar com essa visão de, de tirar vantagens e se enriquecer. Eu acho que hoje existe várias ferramentas que fiscalizam isso. Então tem entrado um, um número expressivo de idealistas, assim eu me enquadro, mas a gente não avaliar, a gente vê da iniciativa privada, a gente vê que realmente assim, tem, tem valores, como o do presidente da república, que eu acho um valor é, 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 é simbólico, muita gente questiona, né? ah, tem, o Senado tem, isso é uma coisa que é, 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 é quase toda a sociedade brasileira é, acha como verdade, que o Senado tem vários privilégios, tem aposentadoria especial, plano de saúde especial, e eu tenho sempre desfeito essa, essa visão, porque isso não existe mais há mais de 15 anos. Né? Antigamente, você fazia oito anos de mandato e se, aprove... e se aposentava com salário integral. Você tinha um plano de saúde também integral, vitalício. Hoje não é mais assim, hoje Senador. é particular. Você pode optar em continuar no seu plano é, de saúde ou no seu, a sua previdência privada. Eu continuo pagando o INSS. Então, é, tem coisas que a sociedade precisa desfazer essa visão e junto com o um movimento de meritocracia, que validando a fala do nosso ex-ministro, as pessoas entenderem, não, realmente nós temos que valorizar, porque quando a gente fala de funcionário público, a sociedade imagina já aquele cargo que ele está lá fazendo não sei o que, rabiscando não sei o que, chegando atrasado, saindo mais cedo, mas tem aí dentro dos funcionários públicos, além do executivo, temos aí policiais federais que têm feito um, um combate à corrupção, tem aí setores é, 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 da saúde, médicos, enfermeiros que estavam na linha de frente da Covid. Então a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, claro. no mesmo quadrado. A gente tem que saber separar os bons e ter esse plano de meritocracia e aqueles ruins tirar essa estabilidade que realmente para alguns prejudica bastante. Senador, nosso tempo infelizmente está terminando, ainda espaço para a pergunta de Cristina Grêmio. Rapidamente, Cristina, por favor. Senador, bom dia. Eu queria saber como é que está a pressão, especialmente do Judiciário e do Ministério Público, sobre os senadores. A gente sabe que na Câmara esse assunto levou quatro anos se arrastando justamente por causa desse corporativismo, especialmente das cortes superiores, que se beneficiam de auxílio moradia, de é, é, ressarcimento de plano de saúde, todos esses benefícios, esses penduricalhos que ficam fora da somatória ao salário para contagem e ultrapassam o teto de gasto mensalmente, não é esporadicamente como um ou outro ministro militar aí, como foi dito pelo Diogo. Como é que está a pressão no Senado onde esse assunto empacou? Bom, eu vou ser sincero de novo com, com os senhores. A gente tem um, um grande problema quando a gente vai legislar sobre a área de, da magistratura, porque muitos, não todos, também não vou generalizar, é, quando passa, o político, quando ele passa para o executivo, ele acaba sendo denunciado pela oposição, a, a, ao Ministério Público, enfim. Então, quando ele vai é, é, exercer a função de senador, que nós teríamos, então, a possibilidade de até trabalhar um impeachment de um, de um ministro, ou ser mais incisivo, ou lutar, ou, ou, ou brigar mais pela, pela justiça nessa questão, tem muitos senadores, tem muitos deputados que recuam muito temerosos, porque estão respondendo processos, né, às vezes não, não são culpados, mas por questões políticas, né, ele jogo político que usa o Ministério Público para poder atingir é, a oposição, e eles têm realmente receio de validar, de apoiar, para que, então, a, 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 os juízes, seja da primeira, segunda ou terceira instância, acabam fazendo uma perseguição velada, vamos dizer assim, botando velocidade no projeto, no, no, no algum processo que ele responde. Então, realmente, é um setor, é uma é uma caixa de Pandora e todo mundo tem muito receio de mexer e, 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 e se prejudicar por conta disso. Mas nós precisamos, não tem jeito, a gente precisa debater esse assunto, a sociedade já não está aguentando mais. 
Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez, um bom dia de trabalho, até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos, bom trabalho.